மாதா டிவி நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப்ல பாக்குறீங்களா அப்போ உடனே மாதா டிவி யூடியூப் பேஜ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க மாதா தொலைக்காட்சி அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வாழ்த்துகளும் வணக்கங்களும் இது ஒத்திகான் டாப் டென் ஸ்பான்சர்டு பை பிளாக் தண்டர் ஊட்டி மென்றோர் மேட்டுப்பாளையம் அண்ட் கோ ஸ்பான்சர்டு பை சென் ஆண்ட்ஸ் காங்கிரிகேஷன் திருச்சி வத்திகான் டாப் டென் நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்ப உதவியவர்கள் பிளாக் தண்டர் அன்பர்களே உலகத்தின் சிறிய நகரமாக வத்திக்கான் இருந்தாலும் உலகத்தில் நடைபெறுகின்ற பெரிய பெரிய நல்ல மாற்றங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அதற்கான காரணம் நமது திருத்தந்தை ஒருவரே என்பது நாம் அறிந்ததாகும் திருத்தந்தையின் செயல்பாடுகள் அவரை சுற்றி நடக்கும் நிகழ்வுகள் அவர் உலக மக்களுக்கு கொடுக்கும் செய்தி வத்திக்கானின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் திரு அவையின் செய்திகள் என பல சிறப்பான நிகழ்வுகளை உங்கள் கண்களுக்கும் செவிகளுக்கும் விருந்தாக கொண்டு சேர்க்கும் நிகழ்ச்சிதான் வத்திகான் டாப் டென் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் திருத்தந்தையை சந்தித்த பாலஸ்தீன அதிபர் திருத்தந்தையின் புதிய திருத்தூது பயணம் குறித்த அறிவிப்புகள் ரோமையின் நினைவு சின்னமான ட்ரெவி நீரூற்று குறித்த தகவல்கள் மறைசாட்சியாக மறித்த தம்பதி குறித்த திரைப்படம் எனினும் பல முக்கிய நிகழ்வுகள் இன்றும் நமக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் அவையில் இறந்து போன கருதினாள்களுக்காகவும் ஆயர்களுக்காகவும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சிறப்பு திருப்பலி ஒன்றை நிறைவேற்றினார் அந்த திருப்பலி குறித்த காணொலி இது உங்களுக்காக கடந்த ஆண்டு இறந்து போன பதினேழு கருதினாள்கள் மற்றும் நூற்று தொன்னூற்று ஒன்று ஆயர்களுக்காக திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சிறப்பு திருப்பலி ஒன்றினை நிறைவேற்றினார் இந்த திருப்பலியில் துக்கத்தினை குறிக்கும் சிவப்பு நிற திருவுடையை திருத்தந்தை அணிந்திருந்தார் இறந்து போன கருதினாள்களில் பலர் திருத்தந்தைக்கு நெருங்கிய ஆலோசகர்களாக இருந்துள்ளனர் இவர்களில் பலர் கொரோனா பெருந்தொற்று வேளையில் மக்களுக்காக பணி செய்து இறந்து போயினர் அவர்களின் பணி வாழ்வை திருத்தந்தை நினைவுபடுத்தினார் வாழ்க்கையின் சவாலான தருணங்களில் பிரச்சினைகளுக்கு முன்னால் அமைதியாகவோ பொறுமையாகவோ இருப்பது சற்று கடினமான ஒன்றுதான் இது நமது நம்பிக்கையை சோதிப்பதற்கான ஒரு நல் வாய்ப்பாகும் நாம் துன்புறும் நேரங்களில் இறைவன் நம்மோடு இருக்கின்றார் எனவும் நம்மை ஒரு தந்தை போல வழிநடத்துகிறார் எனவும் திருத்தந்தை கூறினார் குழந்தைகளை நன்றாக வளர்க்கும் ஒரு தந்தையை போல் இறைவன் நம்மை வழிநடத்துகிறார் நாம் துன்புறும் நேரங்களில் கடவுள் நம்மை வழிநடத்துகிறார் நமது கண்ணீரை நாம் மறைத்து வைத்தாலும் அவர் அதனை உணர்ந்து நமக்காக செயல்படுகிறார் நாம் தைரியமாக செயல்பட நமக்கு உதவுகிறார் வாழ்க்கையின் ஏமாற்றங்களால் வரும் கசப்புகளுக்கு இடம் தர வேண்டாம் என திருத்தந்தை எடுத்துரைத்தார் முதுமையில் தனிமை என்பது கடினமான ஒன்றுதான் அதிலும் ஒன்றினை எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம் அடைவது என்பது கசப்பான ஒன்று அதற்கு இடம் தர வேண்டாம் துன்பம் என்பது ஒரு மனிதனின் வளர்ச்சிக்கும் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பாகும் என திருத்தந்தை கூறினார் இந்த சிறப்பு திருப்பலியில் கர்தினால்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாலஸ்தீனத்தின் அதிபர் மஹ்முத் அப்பாஸ் அவர்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை வத்திகானில் சந்தித்தார் அந்த சந்திப்பு குறித்த காணொலி இதோ உங்கள் பார்வைக்கு பாலஸ்தீன அதிபர் மஹ்மூத் அப்பாஸ் அவர்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை நான்காவது முறையாக வத்திகானில் சந்தித்தார் 
இந்த சந்திப்பு சுமார் ஐம்பது நிமிடங்கள் வரை நீடித்தது இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீனா குறித்த வத்திக்கானின் நிலைப்பாடு குறித்து இந்த சந்திப்பில் விவாதிக்கப்பட்டது முதலில் அனைத்து சமய மக்களுக்கிடையில் சகோதரத்துவத்தை பேணவும் அமைதி வாழ்வை உருவாக்கவும் திருப்பிடம் கேட்டுக்கொண்டது மேலும் இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீனாவுக்கு இடையேயான நேரடி உரையாடலை தொடங்குமாறும் திருப்பிடம் கேட்டுக்கொண்டது மூன்றாவதாக எருசலேம் மோதலின் இடமாக அல்லாமல் அமைதியான இடமாக அனைவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் புனித நகரத்தின் அடையாளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் திருப்பிடம் வலியுறுத்தியது மேலும் ஆயுதங்களை கைவிட்டு அமைதிக்கான வழியில் திரும்ப வேண்டிய முக்கியத்துவம் குறித்தும் இந்த சந்திப்பில் விவாதிக்கப்பட்டது என வத்திகான் தெரிவித்துள்ளது இந்த சந்திப்பின் நிறைவில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களும் பாலஸ்தீன அதிபர் மஹ்மூத் அப்பாஸ் அவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பினை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் பரிசு பொருட்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் திருத்தந்தை அதிபருக்கு அமைதி குறித்த நினைவு சின்னம் ஒன்றினையும் அதிபர் திருத்தந்தைக்கு இயேசுவின் பிறந்த இடமான பெத்லஹேம் குறித்த ஓவியம் ஒன்றினையும் பரிசாக பரிமாறிக்கொண்டனர் என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது தனது அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் முதன்முறையாக மீண்டும் ரோமையில் உள்ள ஜமலி மருத்துவமனைக்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சென்றிருந்தார் அது குறித்த காணொலி இது உங்களுக்காக திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் மீண்டும் ரோமையின் ஜெமல்லி மருத்துவமனைக்கு சென்றார் உடல்நல குறைவு காரணமாக அல்ல மாறாக கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழக மருத்துவத் துறையின் அறுபதாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட அவர் சென்றிருந்தார் அங்கு ஆயர் கிளாடியோ அவர்கள் திருத்தந்தையை வரவேற்றார் உங்களை மீண்டும் உடல் நலத்துடன் இங்கு சந்தித்ததில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான் நோயுற்று இருந்தபோது மருத்துவமனையில் அனைவரும் தன்னை எவ்வாறு கவனித்துக் கொண்டனர் என்பது குறித்து திருத்தந்தை பகிர்ந்து கொண்டார் நம்மை நேசித்தவர்களை நமக்கு ஆறுதல் கூறியவர்களை நாம் நினைவில் வைத்திருப்பது என்பது நமக்கு நல்லது என்னை இங்கு நல்ல முறையில் கவனித்துக் கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் எனது தனிப்பட்ட நன்றியை மீண்டும் பதிவு செய்து கொள்கின்றேன் தொற்று நோய் காலத்தில் ஏற்பட்ட துன்பங்களை நினைவில் கொள்ளாமல் அது கற்றுக் கொடுத்த பாடத்திற்கு நன்றி சொல்லுங்கள் கடந்த கால பாடங்கள் நம்மை வெளிச்சத்தை நோக்கி வழிநடத்த செல்ல உதவும் மருத்துவமனை பணியாளர்கள் மற்றும் நோயாளர்களுக்கு திருத்தந்தை சில அறிவுரைகளை வழங்கினார் தனக்கு தெரிந்ததை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் மருத்துவமனையில் கிடைக்கும் நினைவுகள் சிறப்பானது நோயுற்ற ஒருவருக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு புன்னகை ஒரு அன்பான வார்த்தை கூட அவர்களை குணப்படுத்தும் பிறருக்கு நல்லது செய்யும் சக்தி நமது இதயத்திற்கு உண்டு என்பதை மறவாதீர்கள் இந்த சிறப்பு நிகழ்வில் மருத்துவ மாணவர்கள் நோயாளிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஜெமலி மருத்துவமனை சேக்ரட் ஆர்ட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சொந்தமானது இது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்றாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவத் துறையானது முன்னாள் திருத்தந்தை புனித இருபத்தி மூன்றாம் ஜான் அவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வருகிற டிசம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி முதல் ஆறாம் தேதி வரை சைப்ரஸ் மற்றும் கிரீஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் திருத்தூது பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார் அது குறித்த மேலும் தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இதோ இந்த காணொலியை பாருங்கள் வருகிற டிசம்பர் மாதம் சைப்ரஸ் மற்றும் கிரீஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் திருத்தூது பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக வத்திகான் அதிகாரப்பூர்வ தகவலை வெளியிட்டுள்ளது இது அவரது முப்பத்து ஐந்தாவது திருத்தூது பயணமாகும் டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி முதல் நான்காம் தேதி வரை சைப்ரஸ் நாட்டிலுள்ள நிகோசியாவில் திருத்தந்தை இருப்பார் பின்னர் கிரீஸ் நாட்டிற்கு செல்லும் திருத்தந்தை ஏதென்ஸ் மற்றும் லெஸ்போஸ் ஆகிய நகருக்கு செல்ல உள்ளார் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் நிலவும் பதட்டமான சூழலை தவிர்க்கவே இந்த திருத்தூது பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த வாரம் ஞாயிறு மூவேலி ஜபத்தின் போது திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் ஆப்பிரிக்காவில் நிலவும் நிலை குறித்து தனது கவலையினை தெரிவித்தார் அது குறித்த காணொலி இது உங்களுக்காக ஞாயிறு மூவேலி ஜபத்தின் போது திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அன்றைய திருப்பலி வாசகங்களை நினைவு கூர்ந்தார் ஒருவரின் சுயநலத்தின் பொருட்டு இறை நம்பிக்கையை சிதைக்கும் செயல் குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்தார் 
தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக நற்செய்தியை பயன்படுத்துபவர்கள் குறித்து கடுமையாக எச்சரித்தார் இன்று பல இடங்களில் காணப்படும் மோசமான குணங்களில் நம்மிடையேயும் காணப்படுகிறது நலிவுற்ற மக்களை சுரண்டுவது அவர்களை இழிவுபடுத்துவது அவர்களுக்கு தீமை செய்வது இதெல்லாம் நமது இறை நம்பிக்கைக்கு எதிரான ஒன்று பிறரை நசுக்குவதற்காக நீங்கள் இதனை பயன்படுத்தாதீர்கள் மூவேலி ஜபத்திற்கு பின்னர் எத்தியோப்பியாவின் போர் மற்றும் பசி குறித்து திருத்தந்தை கவலை தெரிவித்தார் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வரும் செய்திகளை கேட்டு நான் மிகுந்த கவலை கொண்டுள்ளேன் எத்தியோப்பியாவில் ஒரு ஆண்டிற்கு மேலாக நடைபெற்று வரும் மோதலால் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடுமையான மனிதநேயமற்ற சூழல் அங்கு நிலவுகிறது அவர்களுக்காக ஜபிக்குமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மோதலை விடுத்து அமைதியான வாழ்க்கை பாதைக்கு திரும்ப அழைப்பு விடுக்கின்றேன் இறுதியாக சியரா லியோனின் தலைநகரில் எரிபொருள் டேங்கர் லாரியால் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் இறந்து போன நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்காக ஜெபித்து தனது மூவேளை ஜபத்தை திருத்தந்தை நிறைவு செய்தார் எத்தியோப்பியாவில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலையால் தேவையில் இருப்போருக்கான உதவிகளை செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தேவையில் இருப்போருக்கு செய்யப்படும் மனிதாபிமான உதவிகள் இன்னும் டைக்கரே பகுதியை சென்று அடையவில்லை அது குறித்த மேலும் தகவல்கள் காணொலியாக உங்கள் பார்வைக்கு வடக்கு எத்தியோப்பியாவின் நிலைமை மோசமாக உள்ளது தற்போது டைக்ரே பகுதியின் விடுதலை போராளிகள் இரண்டு முக்கிய நகரங்களை கைப்பற்றியதிலிருந்து அப்பகுதியின் நிலைமை இன்னும் மோசமான சூழ்நிலையை எட்டியுள்ளது இந்த கள நிலவரம் ஐக்கிய நாடுகள் அவையை கவலை கொள்ள செய்துள்ளது நாட்டின் வடப்பகுதியை சென்றடைவது சற்று சவாலாக உள்ளது என அங்குள்ள நட்பு வட்டாரம் தெரிவிக்கின்றது நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடுகின்றோம் அங்குள்ள மக்கள் தேவையில் இருக்கிறார்கள் டைக்ரே பகுதியில் தற்பொழுது விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக நாட்டின் வடப்பகுதிக்கு பொருட்களை எடுத்து செல்வது என்பது கடினமாக உள்ளது நாளுக்கு நாள் அங்கு நிலைமை மோசமாகி வருகிறது வடக்கு எத்தியோப்பியாவில் உள்ள டைக்ரே பகுதிக்கும் அங்குள்ள அரசுக்கும் இடையே இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு முதல் மோதல் நிலவி வருகிறது நாட்டின் பஞ்சம் காரணமாக மக்களின் நிலை ஏற்கனவே மோசமாக உள்ளது தற்போது உள்ள சூழலில் மனிதாபிமான அடிப்படையிலான உதவிகள் செய்வதற்கு கூட கடினமாக உள்ளது அப்பகுதியில் சுமார் ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான புலம்பெயர்ந்த மக்கள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பது வருத்தத்துக்குரியது வரலாற்றில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து திருத்தந்தைகளின் உடல்நிலை குறித்து பத்திரிகையாளர் ஒருவர் புதிய தகவல்களை கூறியுள்ளார் அவர் யார் என்றும் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கும் தகவல்கள் என்ன என்றும் அறிந்து கொள்ள இதோ இந்த காணொலியை பாருங்கள் அர்ஜென்டினாவின் பத்திரிகையாளரும் மருத்துவருமான நெல்சன் காஸ்ட்ரோ அவர்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி பல திருத்தந்தையரின் உடல்நிலை குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறார் திருத்தந்தை பதிமூன்றாம் லியோ தொடங்கி திருத்தந்தை பனிரெண்டாம் பயஸ் வரையில் ஆய்வு செய்து அவர்கள் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் பதிவு செய்துள்ளார் இந்த தகவல்கள் அனைத்தையுமே தனது தி ஹெல்த் ஆஃப் தி போப்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை முதலாம் ஜான்பால் மரணம் குறித்து பல ஆராய்ச்சிகள் செய்து அதனை இந்த புத்தகத்தில் பதிவு செய்துள்ளார் இந்த புத்தகத்திற்காக பல இடங்களில் நேரடி ஆய்வுகளை நெல்சன் மேற்கொண்டுள்ளார் இந்த புத்தகத்தில் முதலாம் ஜான்பால் அவர்களின் இறப்பு குறித்து பதிவு செய்ய விரும்பினேன் அதற்காக பல ஆய்வுகளை செய்தேன் இறுதியில் அவரது மரணம் இயற்கையான ஒன்றுதான் என்ற முடிவிற்கு வந்தேன் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் ஆலோசனையின் பெயரில்தான் நெல்சன் இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் இவர் சமீபத்தில் திருத்தந்தையை சந்தித்து அவரின் திருத்தூது பயணம் குறித்து பேசியதாக தெரிவித்தார் திருத்தந்தை அவரது அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் நலமுடன் இருக்கிறார் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என திருத்தந்தை கூறினார் மருத்துவரின் ஆலோசனைகளை அவர் பின்பற்றி வருகிறார் 
முற்றிலும் இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார் திருத்தந்தை தான் பொறுப்பேற்ற காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சியாட்டிகா என்ற நோய் குறித்தும் இவர் தனது புத்தகத்தில் பேசியுள்ளார் அவர் மருத்துவ நிபுணரிடம் சிகிச்சை பெறுவதால் நலமுடன் இருப்பதாக தெரிவித்தார் வருகிற டிசம்பர் மாதம் திருத்தந்தை எண்பத்து ஐந்து வயதை எட்டவுள்ளார் இருப்பினும் அவரது உற்சாகத்திற்கு அளவை இல்லை என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது புலம்பெயர்ந்து வாழும் வெனிசுலா மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்காக இரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் புதிய தளம் ஒன்றை ஏற்படுத்தியுள்ளது அது குறித்த விரிவான தகவல்கள் காணொலியாக உங்கள் பார்வைக்கு நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் சூழ்நிலைகள் காரணமாக சுமார் ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வெனிசுலா நாட்டை விட்டு வெளியேறி புலம்பெயர்ந்துள்ளனர் இவ்வாறு புலம்பெயர்ந்து வாழும் வெனிசுலா மக்களுக்கு உதவுவதற்காக காரிதாஸ் ஈக்விடார் மற்றும் காரிதாஸ் பிரேசில் ஆகியவை இணைந்து மைக்ரா செக்குரா என்ற இணையதளத்தை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த தளத்தின் வழியே புலம்பெயர்ந்தோர் சட்டப்பூர்வமாக ஒரு நாட்டில் எவ்வாறு நுழைவது என்பது தொடங்கி பல ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன நாங்கள் நேர்காணல் செய்த குடும்பங்களில் சுமார் நாற்பத்தி நான்கு சதவீதத்தினர் தங்களுக்கு முறையான தகவல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என கூறினர் இதன் காரணமாக இந்த இணையதளத்தை உருவாக்க முடிவு செய்தோம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு இந்த இணையதளம் முறையான தகவல்களை தருகிறது புலம்பெயர்ந்தோர் பலரும் தெளிவற்ற சட்டநிலை காரணமாக சுரண்டலுக்கு ஆளாகிறார்கள் இக்கட்டான நிலையில் நாட்டை விட்டு வெளியேறி பிற இடங்களில் தஞ்சம் புகுந்துள்ள வெனிசுலா மக்களுக்கு இந்த இணையதளம் சட்டப்பூர்வமாக வழிகாட்டுகிறது சொந்த நாட்டை விட்டு வேறொரு நாட்டிற்கு இடம்பெயர்தல் என்பது வேதனையான ஒன்று இந்த சூழ்நிலையில் பாதுகாப்பற்ற நிலையை உணரும் மக்களுக்கு உதவிட இந்த இணையதளம் பெரிதும் உதவும் புலம்பெயர்ந்து செல்ல முடிவெடுத்துள்ள மக்கள் புலம்பெயர்வதற்கு முன்னர் இந்த மைக்ரா செக்குரா இணையதளம் வழியே தேவையான சட்ட ஆலோசனைகளை பெற முடியும் சட்ட ஆலோசனைகள் மட்டுமில்லாமல் போக்குவரத்திற்கான வழிகள் அதற்கான செலவுகள் போன்ற பல தகவல்களை இந்த இணையதளம் வழியே நாங்கள் வழங்கி வருகிறோம் சிறிய சிறிய உதவி குறிப்புகள் மூலம் அவர்களின் கடினமான பயணத்தை எளிதாக்க நாங்கள் விரும்பினோம் அதனை இணையதளம் வழியை செயல்படுத்தியுள்ளோம் புதிய வாழ்க்கையை தேடி பயணிக்கும் வெனிசுலா மக்களுக்கு வாழ தேவையான வழிகளையும் இந்த மைக்ரா செக்குரா இணையதளம் காட்டுகிறது என்பது சிறப்பானது ரோமையன் பழம்பெரும் பாரம்பரிய நினைவு சின்னமான ட்ரெவி நீரூற்று குறித்து அறிந்து கொள்ள இதோ இந்த காணொலியை பாருங்கள் ரோமையின் மிக புராதான சின்னம் இந்த ட்ரெவி நீரூற்று ஆகும் பரோக் கட்டட கலைக்கு எடுத்துக்காட்டான இந்த நீரூற்று பல ரகசியங்களை கொண்டுள்ளது ட்ரெவி நீரூற்றுக்கு தண்ணீரை கொண்டு செல்லும் நீர் வழி அக்வெட்டோட்டோ விர்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை கிமு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கன்சல் அக்ரிப்பா கட்டினார் இது இன்றும் பயன்பாட்டில் உள்ளது இந்த நீரூற்று அறுபத்து ஐந்து அடி அகலமும் நூற்று அறுபது அடி உயரமும் கொண்டது இது பலாசோ பாலியின் பின்புற முகப்பில் அமைந்துள்ளது இதன் மையப்பகுதியில் பத்தொன்பது அடி உயரமுள்ள சிலை ஒன்று உள்ளது இதன் முன்னர் பல சுற்றுலா பயணிகள் புகைப்படம் எடுப்பது வழக்கம் இன்று நாம் காணும் இந்த நீரூற்று புதுப்பிக்கப்படுவதற்காக ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்து இரண்டில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டது என தரவுகள் உள்ளன இந்த அற்புதமான நீரூற்றை வடிவமைக்கும் பணியில் பலர் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதனால் அவர்களின் பெயரை தனித்தனியே எடுத்து சொல்வது என்பது கடினமான ஒன்று ஆனால் இந்த நீரூற்றின் அசல் திட்டத்தை வடிவமைத்தவர் நிக்கோலா சால்வி ஆவார் இந்த திட்டத்தை தொடங்கிய திருத்தந்தை பனிரெண்டாம் கிளமெண்ட் மற்றும் நிக்கோலோ சால்வி ஆகியோர் இந்த பணிகள் நிறைவடையும் முன்னரே இறந்து போயினர் ட்ரெவி நீரூற்று என இந்நீரூற்று அழைக்கப்பட காரணம் என்னவென்றால் மூன்று வீதிகள் கூடும் இடத்தில் இந்நீரூற்று அமைந்திருப்பதே ஆகும் இத்தாலிய மொழியில் ட்ரெவி என்றால் மூன்று வீதிகள் என்பது பொருள் இது வெறும் கலைப்படைப்பு மட்டுமல்ல 
புகழ்பெற்ற பாரம்பரிய தளம் ஆகும் ஆனால் இந்நீரூற்றிற்குள் மக்கள் காசு வீசுவது என்பது அறியப்படாத பாரம்பரியமாக இருக்கிறது இங்கு மற்றொரு சுவாரஸ்ய கதை உள்ளது ஒரு காதலன் காதலியுடன் இந்நீரூற்றுக்கு வந்து நீர் அருந்திவிட்டு அந்த கண்ணாடி கோலையை உடைத்தால் அவர்களின் காதல் வலு பெறுமாம் இன்னும் இது போன்ற பல கதைகள் இந்த நீரூற்றை சுற்றி புனையப்பட்டுள்ளன அது குறித்து இந்த உள்ளூர்வாசிகளிடம் நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த நீரூற்று கட்டப்படும் போது அது சரியில்லை இது சரியில்லை என பலர் நிக்கோலா சால்வியிடம் புகார் தெரிவிப்பார்களாம் அதனை பொருட்படுத்தாது இந்த கலைப்படைப்பை அவர் நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார் ரோமையின் பாரம்பரிய சின்னமான இந்த ட்ரெவி நீரூற்று தன்னுள்ளே இன்னும் பல ரகசியங்களை கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாம் உலகப் போரின் போது நாஜி படைகளால் துன்புறுத்தப்பட்ட வேளையிலும் அவர்களை ஒரு தம்பதி எப்படி மன்னித்தார்கள் என்பது குறித்து புதிய திரைப்படம் ஒன்று வெளிவந்துள்ளது அந்த திரைப்படத்தின் இயக்குனர் பகிர்ந்து கொள்ளும் காணொலி இதோ உங்களுக்காக சபீனா என்பது ருமேனிய நாட்டை சேர்ந்த தம்பதியின் உண்மை கதை ஆகும் கிறிஸ்துவில் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் பொருட்டு அவர்கள் விதைக்கப்பட்ட நிகழ்வை இந்த திரைப்படம் படம் பிடித்து காட்டுகிறது இரண்டாம் உலகப் போரின் போது நாஜி படைகளால் இந்த குடும்பம் அடைந்த சொல்லொன்னா துயரை இந்த திரைப்படம் விவரிக்கிறது நாஜி படையிடமிருந்து தப்பி ருமேனியா வந்த பலருக்கு சபீனா மற்றும் ரிச்சர்ட் உதவுகிறார்கள் அதனால் நாஜி படையால் அவர்களது குடும்பம் கொல்லப்படுகிறது உங்கள் எதிரிகளை எப்படி நேசிப்பது என சபினாவின் வாழ்க்கை நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது எதிரிகளை நேசிப்பது என்பது கடினமான ஒன்றுதான் ஆனால் கிறிஸ்துவின் மீது கொண்டுள்ள அன்பால் சபினா அதனை செய்தார் இந்த திரைப்படம் முழுவதும் சபீனாவின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தியே செல்கிறது அவர் எப்போது கிறிஸ்தவ இறை நம்பிக்கையில் வேறூன்ற தொடங்கினார் அதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இந்த திரைப்படம் நமக்கு விளக்குகிறது கிறிஸ்துவின் மீது கொண்டுள்ள அன்பினாலும் நம்பிக்கையினாலும் கிறிஸ்துவுக்காக சாவையே எதிர்கொள்ளக்கூடிய இந்த தம்பதி தயாராக இருந்தனர் இந்த திரைப்படம் நமக்கு உணர்த்தும் முக்கிய செய்தி என்னவென்றால் அன்பு மற்றும் மன்னிப்பு என்பதாகும் அன்புதான் நற்செய்தியின் அடிப்படை அந்த அன்பினை கொண்டுதான் நாம் நற்செய்தி பணி செய்ய முடியும் என இந்த திரைப்படம் நமக்கு உணர்த்துகிறது பிறரின் பாவங்களை நாம் முழு மனதுடன் மன்னிக்கும் போதுதான் கிறிஸ்துவம் நமது பாவங்களை மன்னிக்கிறார் என சபீனா கூறுகிறார் உலகம் முழுவதும் அறியப்படும் சபீனா மற்றும் ரிச்சர்ட் மறைசாட்சிகளின் வாழ்வு நமக்கு சொல்லும் செய்தியைத்தான் இந்த திரைப்படம் பதிவு செய்துள்ளது இன்று நாம் வாழும் உலகில் பல இடங்களில் பல கிறிஸ்தவ மக்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு சபீனா மற்றும் ரிச்சர்ட் தங்களது வாழ்க்கையை பாடமாக கொடுத்துள்ளார்கள் அவர்கள் இருவரும் நாடு கடத்தப்பட்டு அமெரிக்கா சென்றபோது கூட நம்பிக்கையுடன் இருந்தார்கள் முழு மனதுடன் தங்களை துன்பப்படுத்தியவர்களை மன்னித்தார்கள் இதனை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் சபீனா மற்றும் ரிச்சர்ட் பெயரில் தொடங்கப்பட்ட அறக்கட்டளையானது அறுபத்து மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இன்றும் பணி செய்து வருகிறது பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் குரலாக அது ஒலிக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது நண்பர்களே இந்த வாரம் வத்திகான் டாப் டென் நிகழ்ச்சியின் வழியே திருத்தந்தை மற்றும் வத்திகானின் கடந்த வார உலகை கண்டு ரசித்தீர்கள் அல்லவா இதே போன்று மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேறு சில புது நிகழ்வுகளோடு உங்களை வந்து சந்திக்கின்றோம் இது நமது மாதா தொலைக்காட்சியின் வத்திகான் டாப் டென் ஸ்பான்சர்டு பை பிளாக் தண்டர் ஊட்டி மெயின் ரோட் மேட்டுப்பாளையம் அண்ட் கோ ஸ்பான்சர்டு பை சென் ஆன்ஸ் கங்கிரிகேஷன் திருச்சி நன்றி வணக்கம் மரியே வாழ்க வத்திகான் டாப் டென் நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்ப உதவியவர்கள் பிளாக் தண்டர் Lucky Falls at Black Thunder Uti Main Road Betpalayam
மாதா டிவி நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப்ல பாக்குறீங்களா அப்போ உடனே மாதா டிவி யூடியூப் பேஜ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க